ba kỹ năng này bắt buộc bạn phải nắm được bạn phải làm chủ được để bạn giúp bạn có thể khởi nghiệp được thành công thế vậy ba kỹ năng này là gì nào hãy cùng chúng ta tập trung đi sâu vào trong video này nhé À, chào mừng tất cả các anh chị quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên Và hôm nay tôi nhận được các, các câu hỏi ở trên kênh youtube này Comment hỏi rằng là Cái kỹ năng cần thiết tối thiểu nhất mà một nhà khởi nghiệp cần có là gì? Anh ơi, cái kỹ năng nào cần thiết nhất cho em để em có thể khởi nghiệp được? À, chị ơi, em bạn ơi, cái, cái kỹ năng nào mà cần, đầu tiên chúng ta có thể phải học để chúng ta có thể khởi nghiệp được ở cái uh, Ngay từ hồi bạn là sinh viên hoặc là ngay khi bạn mới ra trường Vâng, đây là cái chủ đề rất là hay và rất là tâm đắc Trong có rất vô vàn các kỹ năng mà chủ doanh nghiệp cần phải sở hữu Thì trong đó tôi tâm đắc nhất ba cái kỹ năng sau ba kỹ năng này bắt buộc bạn phải nắm được, bạn phải làm chủ được Để bạn giúp bạn có thể khởi nghiệp được thành công Thế vậy ba kỹ năng này là gì? Nào, hãy cùng chúng ta tập trung đi sâu vào trong video này nhé à, Kỹ năng đầu tiên tôi cho rằng rất là quan trọng đó là kỹ năng lãnh đạo Và kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng này là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng Bởi vì uh, khi bạn khởi nghiệp, bạn làm kinh doanh Thì bạn không thể nào bạn làm một mình được Mà buộc bạn cần phải có đội nhóm Bạn cần phải có đồng đội Và kỹ năng bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là leader Thì cái uh, kỹ năng đầu tiên bạn cần phải làm chủ đó là Đó là kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng dẫn dắt Kỹ năng dẫn dắt mọi người Vâng, đây là kỹ năng đầu tiên uh, Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia Phạm Thành Viên, xin cảm ơn bạn Và kỹ năng số 2 Kỹ năng số 2 tôi cho rằng là kỹ năng mang, Mặc dù nó đứng thứ hai Nhưng nó vô cùng quan trọng Đó là kỹ năng marketing Kỹ năng marketing là kỹ năng vô cùng quan trọng Bởi vì một cái khởi nghiệp Một cái startup nhỏ Thì cái kỹ năng marketing Kỹ năng marketing là là gồm có ba cái nội dung sau Một là bạn phải xác định rõ Cái thị trường mục tiêu mà bạn muốn hướng tới Vâng, bạn phải xác định thật rõ Thị trường mục tiêu bạn muốn hướng tới Là thị trường nào, phân khúc nào thật rõ càng rõ càng tốt và cái thứ hai cái nội dung thứ hai là bạn phải thấu hiểu thật chi tiết tường tận đến khách hàng mục tiêu bạn muốn hướng tới đấy kỹ năng marketing gồm có một là thấu hiểu về thị trường mục tiêu hai là thấu hiểu thật chi tiết chân dung mô tả của khách hàng mục tiêu bạn muốn hướng tới bạn muốn phân khúc của bạn là phục vụ cho đối tượng nào độ tuổi bao nhiêu ở đâu sở thích của họ là gì Vân vân và vân bạn càng cụ thể hóa ra được bao nhiêu Thì bạn càng tìm kiếm được khách hàng tiềm năng của bạn dễ bấy nhiêu Và trong cái kỹ năng thứ ba của marketing Đó là sau khi bạn nắm được cái thị trường mục tiêu rồi Bạn nắm được cái, cái uh, chân dung khách hàng rồi Và cái thứ ba là bạn phải làm thế nào Để bạn thu hút họ về phía mình Thu hút họ về phía mình Bạn thu hút được càng nhiều khách hàng tiềm năng về phía mình Thì bạn càng thành công Và cái kỹ năng thu hút thu hút đám đông về phía mình Thì nó lại liên quan đến kỹ năng lãnh đạo đội nhóm Kỹ năng dẫn dắt mọi người Kỹ năng dẫn dắt tâm lý đám đông, vân vân Đấy, đây là kỹ năng số 2 là kỹ năng liên quan đến marketing. Và kỹ năng số 3 bắt buộc phải có để cho bạn có thể khởi nghiệp thành công, để cho một bạn có thể khởi nghiệp được. Đó là kỹ năng bán hàng. Vâng, kỹ năng bán hàng ở đây tôi chỉ cần nói đơn giản như thế này. Kỹ năng bán hàng thì nó gồm có rất là nhiều các cái kỹ năng ở trong. Nhưng ở video này, trong cái thời lượng video này tôi chỉ nói rằng chắc các kỹ năng quan trọng nhất bán hàng. Đối với những người khởi nghiệp bán hàng là gì? Là trao giá trị cho khách hàng. Bán hàng là gì? Là phục vụ khách hàng Đó, bán hàng là gì? Bán hàng là giải quyết các vấn đề của đám đông Đó, thế vậy bạn chỉ cần nắm được ba cái từ khóa đấy thôi Bán hàng là là phục vụ, bán hàng là trao giá trị cho khách hàng Và bán hàng là gì? Giải quyết các vấn đề của đám đông Thế vậy là lúc đó là bạn có thể là gì? Bán được hàng cho đám đông rồi Thế vậy là để khởi nghiệp được bạn cần phải có rất nhiều kỹ năng Trong đó có ba kỹ năng đầu tiên bạn phải chinh phục Đó là kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng về lãnh đạo đó dẫn dắt mọi người kỹ năng thứ hai là kỹ năng marketing và kỹ năng thứ ba bắt buộc bắt buộc phải có là kỹ năng sale kỹ năng bán hàng thế vậy khởi nghiệp mà bạn không bán được hàng thì bạn làm sao khởi nghiệp được đúng không ạ chứ vậy là gì bạn phải khởi nghiệp bạn phải bán được hàng bán được hàng thì mới có tiền đúng không ạ gọi là no sale no money đó gọi là gì bạn phải bán được những cái sản phẩm hàng hóa của mình dịch vụ của mình cho khách hàng mà bạn mong muốn hướng tới thế vậy là ở trong cái phần bán hàng thì bạn phải gì thấu hiểu được một điều rằng là gì bán hàng ở đây là là phục vụ khách hàng bán hàng ở đây là là trao giá trị cái giá trị bạn trao đi càng nhiều thì bạn bạn nhận được về cái lượng tiền càng lớn và cái nữa hãy nhớ rằng bán hàng là phục vụ được khách hàng và bán hàng là là trao giá trị và bán hàng là tìm kiếm các cái nỗi đau và tìm đưa ra đề xuất ra các cái giải pháp để giải quyết những cái nỗi đau của đám đ
là bạn không cần bán mà bạn chỉ cần đưa cái thông điệp của bạn ra thôi lập tức tự động khách hàng tiềm năng tìm đến với bạn ok đây là cái video mà chia sẻ ba cái kỹ năng bắt buộc của một nhà khởi nghiệp hoặc một chủ doanh nghiệp một chủ shop một người khởi nghiệp bắt buộc phải có nếu như bạn đang là sinh viên nếu như bạn đã ra trường nếu như bạn là người chuẩn bị khởi nghiệp thì ba kỹ năng này chắc chắn bạn sẽ phải sở hữu phạm thành viên rất vui được chia sẻ cùng bạn ở các cái chủ đề các cái video khởi nghiệp các video khởi nghiệp sẽ lên sóng vào tối thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần À, rất mong các bạn đón xem và chia sẻ video này để tôi có nhiều động lực hơn để chia sẻ cho bạn nhiều các cái kỹ năng, các cái trải nghiệm Bởi vì tôi là một người khởi nghiệp rất sớm Tôi khởi nghiệp từ thời từ thời tôi có đang là sinh viên Và cái thời mà tôi khởi nghiệp, thời đó là rất là vui Lúc đó là các bạn còn nhớ rằng là thị trường lúc đấy là nó rất là thiếu thốn hàng hóa Và tôi phải đi tìm những món đồ cũ để về lắp ráp lại thành những cái sản phẩm Và đem bán lại, gọi là buôn bán đồ cũ đấy ạ Vâng Uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở trong các video tiếp theo Nếu có thời gian thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị các cái câu chuyện khởi nghiệp của tôi từ thời sinh viên Phạm Thành Viên rất vui uh, được uh, nói chuyện cùng tất cả anh chị em ở trong các chuyên đề khởi nghiệp vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những chia sẻ từ Phạm Thành Viên Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên Sau đó bấm vào nút hình quả chuông Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn